வெல்கம் டு லெமன்ஸ் அண்ட் மெலன்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம வெறும் பத்து நிமிஷத்துல நாலே நாலு இன்கிரீடியன்ட் வச்சு ஒரு சூப்பரான ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் செய்ய போறோம் வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நான் ஒரு மிக்சிங் பவுல்ல நான் மைதா எடுத்துக்கிறேன் ஒரு கப்பு நாட்டு சக்கரை போட்டுக்கிறேன் இல்லைனா நீங்க ப்ரௌன் சுகர் போட்டுக்கலாம் நான் இன்னைக்கு ப்ரௌன் சுகர் போட்டிருக்கேன் ரவர் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அப்புறம் ஏலக்காய் கொஞ்சம் பொடிச்சு போட்டுக்கோங்க இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போ நான் சோடா உப்பு பேக்கிங் சோடா வந்து ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன் இதையும் போட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கிறேன் இப்போ நான் வந்து கொஞ்சமாக பால் எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி இதை வந்து ஒரு சப்பாத்தி மாவு மாதிரி நல்லா பசிஞ்சுக்கிறேன் ஆனால் இது சப்பாத்தி மாவு விட கொஞ்சம் இலகி வரும் ஏன்னா நம்ம அதில் இனிப்பு போட்டிருக்கோம்ல அதனால சுகர் போட்டாலும் வெள்ளம் போட்டு பொடிச்சு போட்டாலும் இல்லை ப்ரௌன் சுகர் போட்டாலும் இந்த மாதிரி இலகும் அதனால பால் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க ரொம்ப பிசு பிசுன்னு இருக்கும்போது எண்ணெய் லேசாக விட்டு நம்ம கலந்து விட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி உருண்டை பிடிச்சிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் எப்படி ஆயிடுச்சுன்னு இந்த மாதிரி இருக்கணும் இப்போ நல்லா உருண்டை பிடிச்சிக்கலாம் பிடிச்சிட்டு இந்த மாதிரி நடுவில் வந்து வேகறதுக்காக கட் பண்ணி கட் போட்டுக்கலாம் ஒரு ப்ளஸ் மாதிரி கட் போட்டுக்கலாம் அப்போ தான் எல்லா பக்கமும் வேகும் அந்த மாதிரி போட்டுட்டு நம்ம ஆயிலில் டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம் அவ்வளோதான் இது ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ரெசிபி சீக்கிரமாக செஞ்சிடலாம் ரொம்ப ஈஸி ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் நம்ம ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் டீ குடிக்கும் போது செஞ்சிடலாம் இந்த இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் வீட்டில் இருந்ததுன்னா இது வந்து மைதால பண்ணால் தான் நல்லாயிருக்கும் இது வந்து எண்ணெய் வந்து இப்போ நல்லா காஞ்சிருச்சு இப்போ ஒரே ஒரு இது மட்டும் நான் போட்டு பார்க்குறேன் எப்படி இருக்குன்னு இது எவ்வளோ நேரம் வேகுது உள்ளெல்லாம் நல்லா வெந்துருச்சா டேஸ்ட் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு நான் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் மற்ற எல்லாமே போடுறேன் அவ்வளோதான் இது நல்லா வெந்துருச்சு ஒன் சைடு நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ நான் திருப்பி போட்டுக்கிறேன் இந்த சைடும் நல்லா வேகட்டும் வெந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கே தெரியும் இங்கே பாருங்க நல்லா வெந்துருச்சு மேலே நல்லா கிறிஸ்பியாக ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம எடுத்துக்கலாம் இது வந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடான ஒரு ரெசிபி கிடையாது ரொம்ப சிம்பிள் ஈஸியாக பண்ணிடலாம் நம்ம நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணும்போது மட்டும் கரெக்டாக பால் வந்து ரொம்ப கம்மியாக போட்டு மிக்ஸ் பண்ணுங்க இதில் எள் வச்சுருந்தீங்கன்னா நீங்கள் எள் கொஞ்சம் தூவி விட்டுக்கோங்க பிசையும் போது மாவு பிசையும் போது அவ்வளோதான் இது ரொம்ப சிம்பிள் இது இதை செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் இப்போ நான் எல்லாத்தையும் எண்ணெயில் போட்டுட்டேன் ஒன் சைடு வெந்ததும் அடுத்த சைடு திருப்பி போட்டு கொஞ்சம் வேக வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ப்ரௌனாக வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதான் இது ரொம்ப சிம்பிள் உள்ளே பாருங்கள் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் வெளியில் வந்து நல்ல ரவெல்லாம் போட்டிருக்கனால கிறிஸ்பியாக சூப்பராக இருக்கும் இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதை செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன